Nouveau mercredi, nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler optimisation mais pas de Windows, plutôt de Discord. Je vais vous montrer comment optimiser Discord simplement parce que Discord a tendance à enlever beaucoup de FPS en jeu donc je vais vous faire économiser de l'utilisation de la carte graphique. Je précise évidemment que ça marche pour les cartes graphiques Nvidia et AMD ou même une autre carte graphique c'est du moment que c'est une carte graphique ça économisera des performances. Comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche, également sur Twitch à me suivre, tous les liens sont en description. Juste avant de commencer du coup n'oubliez pas que si vous avez des questions ou des problèmes suite à cette vidéo suite à d'autres vidéos, vous avez mes réseaux sociaux et mon Discord qui sont en description. On passe sur mon écran mais d'abord générique. Donc comme d'habitude dans cette partie je vais vous expliquer ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais également rajouter une, un petit truc que je vais vous dire juste après donc ce sera par rapport à la prochaine ou prochaine vidéo, ça dépendra euh, du temps que ça va prendre. Donc du coup pendant cette vidéo en fait je vais vous montrer comment régler Discord au mieux pour économiser un maximum de performance processeur, ça sera très léger mais ça compte quand même, ça sera surtout la carte graphique où ça va économiser énormément de performance et gagner jusqu'à 10-15 FPS grand maximum suivant ce que vous faites évidemment avec Discord. Donc voilà donc ça c'est pour la vidéo actuelle mais moi je vais vous parler maintenant de la vidéo que j'aimerais faire dans disons deux vidéos maximum, c'est tout simplement une vidéo setup où je vous présente mes composants euh, de mon PC, je vous présente mon PC, mes écrans, mon tapis de souris que j'ai changé euh, hier, mes nouvelles enceintes, enfin bref, je vais vraiment vous faire un tour de mon, de mon setup, ça peut être pas mal, on m'a déjà soumis l'idée sur, euh, sur Twitch, Et évidemment si vous ne me suivez pas sur Twitch, je vous invite à me suivre sur Twitch, donc voilà c'est une petite idée que j'ai eue, qu'on m'a donnée également, donc en vrai pourquoi pas, je vais la faire, après c'est un peu long à tourner avec les cours et tout, c'est un peu chiant, mais je vais essayer de le faire, donc je vous garantis pas dans deux vidéos, mais j'aimerais bien dans deux vidéos. Donc du coup, quand vous êtes sur votre PC, sur votre bureau, vous allez lancer Discord, donc évidemment je l'ai déjà lancé, parce que c'est un peu long de se lancer Discord, et une fois que vous êtes sur Discord, vous allez tout simplement aller dans Paramètres, juste en bas à gauche, et ensuite on va se rendre dans Accessibilité. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de désactiver pardon, les mouvements réduits, pour que du coup ça soit un peu plus économe niveau performance, de laisser ça désactiver et de mettre que les autocollants animés se déclenchent uniquement quand la souris passe dessus. Tout simplement parce que déjà en ce moment il y a un petit gif qui fait que le Discord plante donc c'est un peu chiant. Et surtout ça économise des performances que tant que vous passez pas dessus ça se déclenche pas donc l'ordi n'a pas besoin de le charger. Donc ça c'est vraiment cool. Après évidemment si vous voulez toujours que ça s'anime ou ne jamais que ça s'anime vous pouvez changer. Mais ce que je vous conseille c'est animer en cas d'interaction. Ensuite on va aller dans voix et vidéo. Donc là il n'y a rien à changer. Ici pareil. Ce que je vous conseille, c'est de décocher codec vidéo open H264, ce qui fait qu'il n'y a plus d'accélération matérielle. Donc ça, ça se décochera automatiquement. Et ensuite, en dessous, donc ça, vous ne touchez pas, ça, vous ne touchez pas. Ça, euh, vous pouvez l'activer, c'est ce que je vous conseille. Et par contre, ce que je vous conseille de désactiver, c'est ceci, diagnostic audio recording et journalisation du débugage. Personnellement, euh, ça ne m'intéresse absolument pas. J'en ai pas l'utilité, donc je le décoche. Comme ça, ça économise toujours un peu de performance. Ensuite, dans notification, je vous conseille de désactiver les notifications du bureau. Moi, de toute façon, je ne les ai pas de base, mais du coup, je les désactive en plus. Tout simplement parce que c est, c est, je trouve ça gênant, donc du coup, je l'enlève. Mais ça, c'est pas vraiment d'optimisation niveau performance, c'est plus de l'optimisation niveau confort. Donc ensuite, on va aller dans Paramètres Windows. Là, je vous conseille aussi de désactiver ouvrir Discord au démarrage de Windows, ce qui fait que Windows s'ouvrira plus rapidement. Et ensuite, je vous, déco je vous conseille aussi de décocher minimiser dans la barre des tâches. Comme ça, quand vous fermez Discord, il se ferme entièrement. Et il ne reste pas comme par exemple Steam juste ici. Ensuite le mode streamer, bah, je vous conseille de l'activer automatiquement quand vous, si vous faites des streams ou des vidéos. Comme ça au moins dès qu'il y a le OBS ou Streamlabs OBS qui est détecté, ça se met en mode streamer et vos informations personnelles ne peuvent pas être, enfin, en tout cas sont bloquées. Donc ça c'est plutôt bien, c'est pas niveau optimisation mais un peu quand même, c'est du confort aussi. Et après la partie la plus importante c'est la partie avancée et là je vous conseille de décocher le mode développeur si ça ne vous intéresse pas. Personnellement, ça ne m'intéresse pas, donc je le décoche. Et l'accélération matérielle, pareil. En fait, c'est que du coup, ça m'a plus se servir de la carte graphique, mais plutôt plus du processeur. Évidemment, si vous avez un processeur euh, un peu euh, pas, pas au bout du jour, c'est mieux de le laisser sur la carte graphique. Mais si vous voulez garder des FPS, ou en tout cas en gagner, eh bien, je vous conseille de le décocher. Et ensuite, il n'y a rien d'intéressant dans le reste. Ça va être de la déconnexion. Ça va être. Enfin, c'est pas très intéressant. Il n'y a pas d'optimisation autre, euh, en tout cas sur Discord. Donc, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas besoin d'aller dans le raid Il n'y a pas besoin d'aller. Enfin, voilà. C'est vraiment. C'est assez simple. C'est entre guillemets simplement dans les paramètres. Donc, j'en profite d'être sur Discord pour vous présenter tout simplement mon serveur Discord. Donc, que j'ai fait exprès pour les vidéos et les streams. Donc, il y a plein de catégories. Évidemment, il y a des catégories que vous ne voyez pas comme configuration bot et tout. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de catégories intéressantes. Stream stream podcast c'est ce que j'ai rajouté pour tout simplement avoir le stream uniquement en audio donc un peu comme un podcast du coup euh, donc après mon twitch attente de stream ça c'est pour si vous voulez jouer avec moi enfin vous avez compris un peu le principe après évidemment le mieux c'est de découvrir chaque catégorie soi même et surtout le plus important c'est que dans les news du coup vous avez quand je stream quand j'ai des vidéos vous avez tout ce qu'il faut 
Donc c'est plutôt cool et c'est évidemment disponible en description. Donc sur ce, je vous invite à fermer Discord comme ceci. Et du coup, vous allez voir qu'il n'est plus ici. Donc c'est parfait. Niveau performance, vous êtes bien. Et maintenant, on passe à l'outro. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche et en mettant un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et également, n'oubliez pas que je stream sur Twitch. Donc si vous voulez me suivre et ne pas louper mes lives, je vous conseille de vous follow et d'activer la cloche également. Comme YouTube, c'est le même principe. Ça prend moins d'une seconde et ça fait extrêmement plaisir. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao